আসসালামু আলাইকুম আশা করি ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন এবারে বিশ নম্বর টি টুয়েলভ পর্যন্ত আমরা পৌঁছে গিয়েছি আজকে আমরা যে জিনিসটি দেখতে যাচ্ছি এটা একটু ইন্টারেস্টিং লাগবে আপনাদের কাছে আশা করছি আপনারা খুব ভালোভাবে প্র্যাকটিস করে যাচ্ছেন এবং আমাদের অ্যাফ অ্যান্স ক্লাব যে গ্রুপটি আছে ফেসবুকে ঠিক সেটিতে আপনারা যোগদান করে আপনাদের সমস্যাগুলো যেগুলো ফেস করছেন সেগুলো ফিক্স করে নিচ্ছেন আমাদের অনেক মডারেটরস অনেক ইউজার্স একে অপরকে হেল্প করে থাকে সো আমরা সাপোর্টটি সেখানে দিচ্ছি ওকে আজকে আমরা যে বিষয়টা জানব আমরা যে ফাইলে কাজ করছিলাম সেই ফাইলের নামটাই হচ্ছে এই যে এটা তৈরি করেছিলাম সো এই ফাইলেই যেহেতু আমরা কাজ করছি গত পর্বে আমরা জেনেছিলাম অর্ডার্ড লিস্ট আর আনঅর্ডার্ড লিস্ট কি সো এটি জেনেছিলাম এগুলো অ্যাকচুয়ালি যখন আমরা একটা পুরো ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট করতে যাব তখন আপনারা বুঝবেন যে এগুলো আমি কেন শেখাচ্ছি আপনাদের এখন কাজ হচ্ছে আপনারা এগুলোকে একটু মেমোরিতে রাখবেন যে অর্ডার্ড লিস্ট ভাইয়া কীভাবে তৈরি করেছিল আন অর্ডার লিস্ট কী কী দিয়ে তৈরি করেছিল এগুলো আপনার শুধু মেমোরিতে রাখেন আপনার নিজের মাথার মেমোরিতে রাখেন স্মৃতিশক্তিতে রেখে দেবেন পরে দেখবেন যে যখন যখন আমি এগুলোকে ইউজ করব তখন বুঝতে পারবেন যে এই কারণে হয়তো বা এটা শিখিয়েছিল আমাদেরকে চাচ্ছিট আজকে আমরা যেটা শিখতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে একটা অ্যাট্রিবিউট আমরা জেনেছি যে ট্যাগের সাথে অ্যাট্রিবিউট থাকে মনে করে দেখুন আমি গত পর্বগুলোতে শিখিয়েছিলাম যে ট্যাগের ওপেনিং ট্যাগে অ্যাট্রিবিউট লেখা থাকে অ্যাট্রিবিউট অনেকগুলো হতে পারে একটা একটা ট্যাগে একাধিক অ্যাট্রিবিউট থাকতে পারে তো এমন একটা অ্যাট্রিবিউট আছে যেই অ্যাট্রিবিউটটা সকল ট্যাগে ইউজ করা যায় তো সেই অ্যাট্রিবিউটের নাম হচ্ছে স্টাইল স্টাইল অ্যাট্রিবিউট আর স্টাইল অ্যাট্রিবিউট আমরা জানি যে অ্যাট্রিবিউট লিখার আমরা জানি যে অ্যাট্রিবিউট লিখার যে নিয়ম সেটা হচ্ছে প্রথমে আমাদের অ্যাট্রিবিউটের নেম দিতে হয় সেটা এখন যে অ্যাট্রিবিউটটা ইউজ করতে যাচ্ছি ঠিক এই অ্যাট্রিবিউটের নেম হচ্ছে স্টাইল তাহলে আগে নাম তারপর হচ্ছে ইকুয়াল দেন হচ্ছে ডাবল কোটেশন তো আমরা একটা অ্যাট্রিবিউট ইউজ করব তো আমরা জেনেছিলাম যে এইচ ওয়ান একটা হেডলাইনের জন্য ট্যাগ ইউজ করা হয় রাইট তো এই এইচ ওয়ানটা আমি একটু ইউজ করে দেখি এখানে এবং আমি এখানে একটা লেখা লিখি যে ওয়েলকাম টু অ্যাফেন্স ক্লাব ফাইন এবার আমি এটা ব্রাউজারে শো করাবো সব এন উইথ ব্রাউজার ওকে এটা এসেছে এখানে ওয়েলকাম টু অ্যাফেন্স ক্লাব ও রাইট এই লেখাটা এখানে এসেছে এবার আমি এই লেখাটার কালার যদি পরিবর্তন করতে চাই আমরা সিএসএসের নাম শুনেছি রাইট সিএসএস দিয়ে ডিজাইন করা যায় তো সিএসএসের কিছু পার্টস কিছু অল্প কিছু জিনিস এই স্টাইল অ্যাট্রিবিউটের মাধ্যমে এখানে ইউজ করা যায় বাট এইটা সিএসএস ইউজ করার রাইট ওয়ে না বা একটা যে স্ট্যান্ডার্ড ওয়ে সেটা কিন্তু না যে এই যে এখন যেটা আমি ইউজ করতে যাচ্ছি তো এটা জাস্ট বেসিক কিছু অল্প সিএসএস ইউজ করার জন্য এটা জাস্ট বোঝানোর ক্ষেত্রে এই অ্যাট্রিবিউটটা এখানে দেওয়া হয়েছে বাট ইন ফিউচার এটা অনেক কাজে লাগে যখন আমরা জাওয়াই স্ক্রিপ্ট দিয়ে কাজ করতে যাই ঠিক তখন এই অ্যাট্রিবিউটের অনেক প্রয়োজন হয় তো আমি ইউজ করছি স্টাইল অ্যাট্রিবিউট কালার চেঞ্জ করার জন্য বা ব্যাকগ্রাউন্ড দেওয়ার জন্য বা যে কোনো কাজ করার জন্য এটার সাথে এখন আমি কি করতে পারবো আমি লিখতে পারবো তো সিএসএসের এখানে লেখার নিয়ম আছে কিছু এই অ্যাট্রিবিউটের শুধু ভ্যালু হবে না এখানে সিস্টেম আছে যেমন হচ্ছে সিএসএসের দুইটা জিনিস থাকে সেটা হচ্ছে প্রপার্টি অ্যান্ড ভ্যালু একটা হচ্ছে প্রপার্টি আর আরেকটা হচ্ছে ভ্যালু এই দুইটার মাঝখানে একটা স্টু থাকে ঠিক আছে সিএসএস যখন আপনারা শিখবেন তখন কিন্তু এই দুইটা জিনিসই শিখবেন তো সি যেমন এইচ টি এম এলের অনেকগুলো ট্যাগের নাম আমরা মুখস্থ করে যাচ্ছি ডে বাই ডে ঠিক তেমন সিএসএসেরও এরকম কয়েকশো প্রপার্টি নেম আছে যেগুলো মুখস্থ করতে হবে এবং ওই এক একটা প্রপার্টির বেশ কয়েকটা করে ভ্যালু থাকে আপনারা মনে রাখবেন সিএসএস যখন আমরা শিখব ঠিক তখন সিএসএসের এই এইচ টি এম এলের যেমন ট্যাগ আছে সিএসএসেরও ঠিক এরকম এক দেড়শো উপরে প্রপার্টি আছে যেগুলো সচরাচর ব্যবহৃত হয় ঠিক এই প্রপার্টিগুলো মুখস্থ করতে হবে এবং তার ভ্যালু এক একটা প্রপার্টির ভ্যালু তিনটা চারটা পাঁচটা পর্যন্ত থাকতে পারে সেই ভ্যালুগুলো পর্যন্ত আমাদেরকে মুখস্থ করতে হবে তো কেন প্রপার্টি প্রপার্টি হচ্ছে এক একটা করে অ্যাকশান কমপ্লিট করার জন্য প্রপার্টি তৈরি হয়েছে যেমন হচ্ছে আমি যদি এটার ব্যাকগ্রাউন্ড দিতে চাই তাহলে ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করার জন্য কোন প্রপার্টি আমি ইউজ করতে পারি তো প্রপার্টি বলতে একটা ওয়ার্ড এখানে বোঝাবে তো ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করার জন্য এটার একটা প্রপার্টি আছে নাম হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড 
আমি এই টিউটোরিয়াল আপনাকে সিএসএ শেখাচ্ছি না আমি জাস্ট দুই তিনটা প্রপার্টি আপনাকে এখন শেখাবো যাতে আপনি করে এই স্টাইল অ্যাট্রিবিউটটা কীভাবে কাজ করে বুঝতে পারেন তো আমার একটা প্রপার্টির নাম আমি দিলাম ব্যাকগ্রাউন্ড যেটা আমার মুখস্থ করা আছে আমি জানি যে এটা দিয়ে এই লেখার পিছনে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দেওয়া যাবে মানে হচ্ছে যে লেখাটার পিছনে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দেওয়া যাবে তাহলে এটা ব্যাকগ্রাউন্ড আর ভ্যালু কী হবে কোন কালারের ব্যাকগ্রাউন্ড দিতে যাচ্ছে সেই কালারটা আমি বলতে পারি এখানে তো আমি যদি বলি এখানে যে অরেঞ্জ কালারের ব্যাকগ্রাউন্ড তাহলে এখন আমি ফাইলটাকে সেভ করলাম এবং আসে আবার এখানে আসলাম আসে রিলোড দিচ্ছে আর আমরা জানি যে রিলোড মানে হচ্ছে ব্রাউজারকে বলা যে ব্রাউজার তুমি এই ফাইলটা যেখান থেকে ওপেন করেছো সেখান থেকে এই ফাইলটাকে নতুন কমান্ডস আবার ওপেন করো সো রিলোড দিলাম দেখুন একটা ব্যাকগ্রাউন্ড চলে এসেছে এবং যদি চাই যে কালারটা ভালো লাগছে না কালারটা আমি হোয়াইট করব তাহলে এখানে কিন্তু কি করতে পারি আমি আবার এরকম করতে পারি যে কালার আবার কি ইস্টু হোয়াইট মানে আমরা জানি যে প্রপার্টি আর ভ্যালুর মাঝখানে একটা ইস্টু থাকে আর যখন একটা প্রপার্টি আবার ভালো করে মনে রাখুন মনোযোগ যখন একটা প্রপার্টি অ্যান্ড একটা ভ্যালুর কাজ শেষ হবে ঠিক তখন তারপরে একটা ক্লোন দিতে হবে মনে রাখবেন একটা সেমাই ক্লোন বলে এটাকে সো এটা দিতে হবে আমি আবারও বলছি আমরা জানি যে সিএসএসের কোড লিখতে গেলে সেখানে লাগে প্রপার্টি অ্যান্ড ভ্যালু আর প্রপার্টি ভ্যালুর মাঝখানে থাকে ইস টু আর যখন একটা প্রপার্টি একটা ভ্যালু লিখা হয়ে যায় ঠিক তখন সেই ভ্যালুর শেষে একটা সামাই ক্লোন দিতে হবে তো এই জন্য সামাই ক্লোনটা ইউজ করলাম এরপরে তখন আমরা আবার আরেকটা প্রপার্টি ভ্যালু স্টার্ট করতে পারি এবং স্যামে ক্লোন দিয়ে শেষ করতে পারি চাইলে আবার আমরা আরেকটা প্রপার্টি ভ্যালু স্টার্ট করতে পারব তো আমি ব্যাকগ্রাউন্ড করেছি অরেঞ্জ কালার করেছি হোয়াইট সেভ করলাম ব্রাউজার আসলাম রিলোড দিলাম দেখুন কালারটা হয়ে গেছে হোয়াইট ক্লিয়ার এই হচ্ছে ব্যাপার এখন এই সিএসএসটা আমি যদি চাই যে এখানে এটার এটা বড় দেখাচ্ছে আমি ছোটো করব এটাকে আচ্ছা কেন বড় হলো কেন বড় হলো এই জিনিসটা আমরা এখন জানব বড় হলো কেন যেমন আমি যদি আরেকটা লিখি এখানে মনোযোগ এই টিটোরিয়ালে অনেক ভালো করে দিতে হবে এটা নিয়ে কিন্তু আপনারা নির্ঘাত প্রশ্ন করবেন যদি এখানে আমার কথাগুলোকে মনোযোগ ভালো করে না দেন আমি একটা করেছি এইচ ওয়ান দিয়ে আমি এখন আরেকটা করব বি দিয়ে আমি সেম জিনিসটাই করব এখানে একটা করেছি এইচ ওয়ান দিয়ে একটা করেছি বি দিয়ে তো যখন বি দিয়ে করলাম ঠিক তখন বিটা এখানে আসলো আসার পরে আমি আবার সেম জিনিসটাই করি তো বিতে একটা স্টাইল অ্যাট্রিবিউট অ্যাড করি অবশ্যই ছোট হাতের হবে অ্যান্ড আমি যদি এখানে ব্যাকগ্রাউন্ডকে আবার বলি যে অরেঞ্জ কালার হোয়াইট তো একটা জিনিস চেঞ্জ দেখতে পাবেন এখানে আপনি একটি জিনিস লক্ষ্য করুন এইচ ওয়ানটার জন্য পুরো স্ক্রিন জুড়ে জায়গা নিয়েছে পুরো স্ক্রিন জুড়ে ডান থেকে বামে এটা বাম থেকে ডানে অরেঞ্জ হয়ে গিয়েছে কিন্তু বিয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু এই জিনিসটা হয়নি কেন হয়নি এখানে দুইটা পয়েন্ট আছে আমরা জানি যে আমরা ট্যাগের নাম শিখছি এখন কোন ট্যাগ কেন ব্যবহার করতে হয় কিন্তু ট্যাগের দুইটা ধরন আছে মনে রাখবেন ট্যাগের দুইটা ধরন আছে দুইটা ভার্সন আছে একটা ট্যাগ হচ্ছে ব্লক টাইপ ট্যাগ আর আরেকটা ট্যাগ হচ্ছে ইনলাইন ট্যাগ এই দুইটার মধ্যে পার্থক্যটা কি ব্লক টাইপ যে ট্যাগটা সেটা হচ্ছে ওই ট্যাগ একদম টোটালি পুরো স্ক্রিন ব্লক করে ঠিক আছে ব্যাকগ্রাউন্ডটা না দিলে আমরা বুঝতে পারতাম না যে পুরো স্ক্রিনটা ব্লক করেছে আর যেটা ইনলাইন টাইপ ট্যাগ যেটা ইনলাইন টাইপ ট্যাগ সেই ট্যাগটা স্ক্রিন ব্লক করে না সেই ট্যাগটা শুধুমাত্র ততটুকুই জায়গা নিয়ে থাকে যতটুকু পর্যন্ত একটা লেখা থাকে ক্লিয়ার একটা লেখা অথবা একটা ইমেজ থাকতে পারে আমি আবার হয়তো বলে দিচ্ছি আপনাদেরকে ট্যাগের ভার্সন হচ্ছে দুইটা একটা হচ্ছে ব্লক ট্যাগ টাইপ ট্যাগ আর একটা হচ্ছে ইনলাইন ট্যাগ ব্লক টাইপ ট্যাগের ধর্ম হচ্ছে সে পুরো স্ক্রিন জুড়ে জায়গা নেবে আর ইনলাইন ট্যাগ হচ্ছে সে ততটুকুই জায়গা নেবে যতটুক তার কন্টেন্ট আছে সো কন্টেন্ট কোনটা এই যে ভিতরের জিনিসটুকু আমরা এর আগের টিটোরিয়ালে জেনেছি যে এলিমেন্ট কাকে বলে কন্টেন্ট কাকে বলে মনে করে দেখুন ভুলে গেলে চলবে না সো আমরা বলেছিলাম যে এই স্টার্টিং ট্যাগ ট্যাগ থেকে শেষ করে এন্ডিং ট্যাগ পর্যন্ত পুরো এই লাইনটাকে বলা হচ্ছে একটা এলিমেন্ট বা শেষ ট্যাগ পর্যন্ত যেমন এই স্টার্টিং ট্যাগ থেকে এই এন্ডিং ট্যাগ পর্যন্ত এই পুরো কোডগুলো সব মিলে একটা এলিমেন্ট 
ठीक है और ये स्टार्टिंग टेक थे स्टार्टिंग टेक एंडिंग टेक पर्त जो एक एलिमेंट है तो हमें भेतर जो एतटुक आटे के बला हे कन्टेंट ठीक है कन्टेंट तो हे अपनी देखूँ जो इटार कन्टेंट की वेलकाम टू एफेंस क्लाब ए पर्यत शेष और यहाँ इनलैन टेक ये क्योंकि बी हे एक इनलैन टेग और एच ओन हे एक ब्लक टाइप टेग जार कारण ब्लक टाइप टेग तर धर्मता पालन कर पुरो स्क्रीन दखल कर एकदम आपनर जत बड़ो स्क्रीन हक तड़ो स्क्रिने से दखल कर और बी टाइप टैग जेहतु इनलैन टैग से तो धर्मता पालन कर शुदुम्र कन्टेंट पर्त बैकग्राउंड जैगा नहीं प्रश्न आसते परे भैया कतगुलो ब्लक टाइप टैग आ कतगुलो इनलैन टैग आनबो क्लियर ये क्यों जानब जो ब्लक टाइप टैग कुलगुलो एवं इनलैन टैग कुलगुलो तो सेगल एखे एखे लिस्ट कर दीची अपन खत लिखे नीबें जो कौन ब्लक टाइप टैग और कौन इनलैन टैग क्लियर तो ये टीटोरियल दुईटा कन्सेप्ट अपना जानलें एक हे सी एस एस छोटर अल्प किसू लिखार जो एक एट्रिव्यूट यूज कर नाम हे स्टाइल एटार मध्य सी एस एस लिखार नियम हे प्रथम एक प्रपार्टी दैन एक स्टू सरि दैन एक व्यलू और प्रपार्टी व्यलू लिखा शेष हो गए एक समय क्लोन दी और तरह आर आक प्रपार्टी व्यलू हमारे स्टार्ट करते ठीक है एरपर हमें ये अनेकगुल प्रपार्टी भूल स्टार्ट करते पर यो हे सी एस एस एर कोड ठीक है सी एस एस एर कोड हे यो यो ये यूज करी ना एगल क्योंकि आर अन्न सिसटेम यूज करी बाट सामटाइम्स प्रयोजन है छोटो छोटो को डिजाइन देवर जो तो ये एक जिन जानलें और आक जिन जानलें जो टैगर दुईटा धर्म आज है एक हे ब्लक टाइप टैग जेटा पूरा स्क्रीन ब्लक कर कन्टेंटर हाइट हाइट बोलते बुझे को ऊपर थे नीच पर्त जो हाइट बोले से पिक्जल होते दस पिक्जल पाँच पिक्जल होते ठीक है एख पिक्जल की जिन एक इंची समान समान छियानबे पिक्जल नाइनटी सिक्स पिक्जल मे भी अपना ये जे वन टू टू पिक्जल सो ओके पिक्जल टू इंची कन्भार्टर आप वन इंची समान समान नाइनटी सिक्स पिक्सल सो एखे एक इंची क्योंकि नहीं हतोबा एखे कत थे फोर्टी पिक्सल सो हाइटा क्योंकि फोर्टी पिक्सल लेखाटार बोले क्योंकि कि होटार हाइट फोर्टी पिक्सल पर्त ही मैं हाफ इंची कलर का दखल कर दखल कर टैगटार पुरो जगह हे शेष पर्त यह धर्म पालन करो दुईटा जिन जानलें ये दुईटा अवश्य मन रखबें एन एर पर टीटोलिटी हमें आलोचना करब ब्लक टाइप डैग कौनगुलो और इनलैन टैग कौनगुलो सेगल अपन के टीटोरियल जाना ये टीटोरियल्ट एखे स्टप है बाट यार दरकार हमें और बार बार ये टीटोरियल देखें ये भेरि भेरि इम्पर्टेंट एखे एक इम्पर्टेंट जिन आलोचना कर क्लियर सो भलो थकबें सुस्थान एवं साथे थकबें सबसक्राइब कर और हमारे एफेंस क्लाब ग्रुपे जन हो जाए एफेंस क्लाबर वेबसाइटे प्रफेशनल रेजिस्ट्रार कर फिलुन से रेजिस्ट्रार कर लेनी अनेकगल सुविधा पे पर थैंक यू सो माच भलो थकूँ सुस्थ